ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் நம்ம வந்து வால்யூம் ஒன்னில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் வால்யூம் டூ ஸோ வால்யூம் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு ஏழு லெசன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லெசன் வந்து ஐ மீன் யூனிட் எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயானிக் ஈக்குவல் பிரியம் ஸோ அந்த அயானிக் ஈக்குவல் பிரியம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டுவெல் கொஸ்டின்ஸுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா இந்த லெசனில் வந்து நிறையா ப்ராப்ளம்ஸும் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த டுவெல் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆசிட் பேஸ் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு மூணு தியரி இருக்குது அந்த மூணு தியரியிலேருந்து ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த டுவெல் கொஸ்டின்ஸில் அது ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் கொஸ்டின் கவர் ஆகுது முதல் ஆறு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அதான் ஆசிட் பேஸ் ஸோ அதுக்கு வந்து மூணு கான்செப்ட் இருக்கு அர்கீனியஸ் கான்செப்ட் லவ்ரி பிரான்ஸ்டெட் தியரி லூயிஸ் கான்செப்ட் இந்த மூணுல இருந்து ஏதாவது ஒன்று கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு முதல் சிக்ஸ் கொஸ்டின் அதான் ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அதான் செவன்த் கொஸ்டின் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபைன் அயானிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர் வாட் இஸ் இட்ஸ் வேல்யூ ஸோ அயானிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டருக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அதையும் எழுதணும் எழுதிட்டு அதோட வேல்யூ அந்த வேல்யூ நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதணும் டிஃபைன் பிஹெச் அண்ட் பிஓஹெச் இது ஜஸ்ட் இந்த பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் ஹெச் ப்ளஸ் அதை நீங்கள் எழுதுனா கூட போதும் டிஃபைன் ஆஸ்வால்ஸ் டைல்யூஷன் லா இந்த ஆஸ்வால்ஸ் டைல்யூஷன் லா பொறுத்தளவுக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கூட அது கேட்பாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆஸ்வால்ஸ் டைல்யூஷன் லா அந்த ஃபுல்லாகவே நீங்கள் அதை டிரைவ் பண்ண வேண்டியது வரும் வெறும் டிஃபைன் ஆஸ்வால்ஸ் டைல்யூஷன் லா கேட்டாங்கன்னா அந்த மூணையும் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கும் எந்த மூணையும் அப்படின்னா டிசோசியேஷன் கான்சன்ட் ஆஃப் வீக் ஆசிட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வீக் ஆசிட் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் இந்த மூணையும் ரிலேட் பண்ணக்கூடியதுக்கு பேர் தான் ஆஸ்வால்ஸ் டைல்யூஷன் லா இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினு நெக்ஸ்ட்டு டென்த் கொஸ்டினும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வாட் இஸ் காமன் அயான் எஃபெக்ட் இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளை எல்லாரும் மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடியது என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் எழுதா முட்டுருவாங்க காமனையான எஃபெக்டோட டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு எக்ஸாம்பிளை நிறைய பேர் மறந்துடுவாங்க அதுலேயும் எக்ஸாம்பிளில் ஈக்குவேஷன் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த காமன் அயானுக்கு தேவையான அந்த காம்பவுண்டோட நேமை எழுதவே மாட்டாங்க ஸோ நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க காமனையான எஃபெக்ட் கொஸ்டினை ஃபுல்லாகவே படிக்கணும் எக்ஸாம்பிளோட நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் பஃபர் சொல்யூஷன் கிவ் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் கொஸ்டின் டிஃபைன் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் நெக்ஸ்ட் யூனிட் நம்பர் நைன் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இதில் ஒரு பத்து கொஸ்டின் தான் இருக்குது சிலதெல்லாம் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் நம்ம பார்ப்போம் டிஃபைன் ஓம்ஸ்லா டிஃபைன் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஈக்குவலன் கண்டக்டன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு டெஃபினேஷன் தான் பட் அதோட யூனிட்டியும் பார்த்துக்கோங்க ஸ்டேட் கால்ரேட்ஸ்லா give the relationship between standard free energy change and standard emf of cell nernst equation ah derive pandrathukku idala use agum ungalku theriyum nenikira 7th question but nernst question 5 mark question la da kepanga state faraday's law of electrolysis faraday's law undu first la irukku second la irukku rendeyume padichu vechukonga define electrochemical equivalent write short notes on standard hydrogen electrode நெக்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி அதில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஏன்னா சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஒரு பெரிய லெசன் அதிலேருந்து ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணுறதே ஒரு கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு பட் இந்த ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃபிசாப் ஃபிசிக்கல் அப்சார்ப்ஷன் கெமிக்கல் அப்சார்ப்ஷன் வாட் இஸ் பாசிட்டிவ் கேட்டலைசிஸ் கிவ் எக்ஸாம்பிள் நெகட்டிவ் கேட்டலைசிஸ் எக்ஸாம்பிள் What is the difference between homogeneous and heterogeneous catalysis? If you have an equation for this example, you will be correct. What is promoter? Give an example. What is catalytic poison? Give an example. What is auto-catalysis? Give an example. In the 8th question, uh, how are colloids prepared by condensation method? Any two methods. In the condensation method, there are many methods. Uh, 2 மார்க் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா அந்த நிறைய மெத்தட் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் இருந்து ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு கேட்பாங்க தனியாகவே கேட்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் நல்லா டபுள் டி கம்போஷன் அந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 
அதில் நீங்கள் எல்லா மெத்தடையுமே ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க நைன்த் கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வாட் இஸ் டிண்டால் எஃபெக்ட் வாட் இஸ் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் எல்லாமே அதெல்லாம் நைன்த் கொஸ்டின்லேருந்து ஒரு டுவெல்த் கொஸ்டின் வரைக்கும் வரக்கூடிய எல்லா கொஸ்டினுமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசிஸ் நெக்ஸ்ட் மென்ஷன் எனி த்ரீ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கேட்லிஸ்ட் கேட்லிஸ்டோட எனி த்ரீ கேரக்டர்ஸ் புக்கில் ஒரு அஞ்சு கேட்லிஸ்டோட கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு த்ரீ மட்டும் கேரக்டர்ஸ் நல்லா தரவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் கொஸ்டின் வாட் இஸ் பெப்டைசேஷன் ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் வந்து ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் அண்ட் ஹெல்ம் ஹோல்ஸ் டபுள் லேயர் ஸோ இனி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் தான் நிறைய பேர் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணியிருப்பீங்க ஏன்னா ஆர்கானிக் தான் நம்ம வந்து மேக்சிமம் அவாய்ட் பண்ணுவோம் லெவன்த் சாரி டுவெல்த் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்தளவுக்கு ஸோ ஆர்கானிக்கில் வந்து நேமிங் ரியாக்ஷன் நேமிங் ரியாக்ஷனை படிக்காமல் விட்றாதீங்க ஏன்னா நேமிங் ரியாக்ஷனில் இம்பார்ட்டண்ட் என்ன சொல்கிறதுன்னு டீச்சர்ஸ் கூட சொல்ல முடியாது ஏன்னா நேமிங் ரியாக்ஷன் நேமிங் ரியாக்ஷனில் எது வேணால் கேட்பாங்க நம்ம யூஸ்வலாக கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் ரீமை டைமர் ரியாக்ஷன் ஸ்காட்டன் போமன் ரியாக்ஷன் கேப்ரியல் தேலிமேட் ரியாக்ஷன் இந்த மாதிரி நிறையா உங்களுக்கு தெரியும் படிச்சுருப்பீங்க இந்த மாதிரி நிறைய ரியாக்ஷன் இருக்குது ஆனால் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறதுல நேமிங் ரியாக்ஷனில் எது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல முடியாது என் நேமிங் ரியாக்ஷன்னாலும் இம்பார்ட்டண்ட் தான் இருந்தாலும் நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஈத்தீன் வித் கோல்டு ஆல்கலைன் கேம் அண்ட் ஃபோர் இந்த கோல்டு ஆல்கலைன் கேம் அண்ட் ஃபோருக்கு ஒரு பேர் இருக்குது பேயஸ் ரீஏஜென்ட் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது வந்து கிளைக்கால் ப்ரிப்ரேஷனில் உங்களுக்கு அந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் மேக்ஸிமம் எல்லோரும் படிச்சிருப்பீங்க லூகாஸ் டெஸ்ட் விக்டர் மேஸ் டெஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதனால் கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் எத்தனை பேர் படிச்சிருப்பீங்கன்னு தெரியல ஹவு இஸ் ஒன் கமா ஃபோர் டை ஆக்சைன் ப்ரிப்பேர்டு கிளைக்காலை வச்சு இது ப்ரிப்ரேஷன் இந்த ஒன் கமா ஃபோர் டை ஆக்சைன் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைக்காலில் இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஹவு இஸ் அக்ரோலின் ப்ரிப்பேர்டு இந்த அக்ரோலின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அதையும் பார்த்துருங்க டவுஸ் ப்ராசஸ் ஸோ இனி வரக்கூடியது எல்லாமே ஃபீனால் ஃபீனால்ங்கிற டாப்பிக்கில் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீனால் டாப்பிக்கு டவுஸ் ப்ராசஸ் ஸ்காட் அண்ட் பவுமெண்ட் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நேமிங் ரியாக்ஷன் படிச்சுக்கோங்க நல்லா நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபீனால் வித் ஆசிட் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் அதாவது ஆக்சிடேஷன் ஃபீனால் ஆக்சிடேஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் அதே மாதிரி ரிடக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் ரெண்டுமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹவ் இஸ் பிக்ரிக் ஆசிட் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் இது டென்த் கொஸ்டின் லெவன்த் கொஸ்டின் எல்லாருமே படிச்சிருக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் ரீமட்டிமன் ரியாக்ஷன் ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் டுவெல்த் கொஸ்டின் ரெண்டு விதமாக கேட்பாங்க நல்லா படிச்சு பாருங்க ஹவ் இஸ் ஃபினாப்தலின் ப்ரிப்பேர்டு ஆர் வாட் இஸ் டேலின் ரியாக்ஷன் ஸோ அந்த கொஸ்டின் இம்பார்ட்டண்ட்டு தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் கப்ளிங் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஹவ் வில் யூ கன்வெர்ட் எத்தனால் இன்டு டை எத்தில் ஈத்தர் லாஸ்ட் கொஸ்டின் வில்லியம்சன் சிந்தசிஸ் ஸோ இது எல்லாமே நல்லா கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் யூனிட் டுவெல் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட்ஸ் ஓகே இப்போ யூனிட் டுவெல் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் முக்கியமாக ஒரு மூணு கொஸ்டினை நான் வந்து இதில் எழுதலை கொடுக்கல என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா ஆல்டால் கான்டன்சேஷன் கேனிசரோ ரியாக்ஷன் எஸ்டரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே மெக்கானிசம் அந்த மெக்கானிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க அதனால் உங்களுக்கு அந்த மூணு முக்கியமான கொஸ்டின் இந்த டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் வராது ஓகே இப்போ ரிமைனிங் அந்த ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்க்கலாம் ரோசன் மண் ரியாக்ஷன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் நம்ம ரோசன் மண் ரியாக்ஷனில் வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் கேட்டலிட்டிக் பாய்சன் வேறு யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன அப்படின்னா பெலேடியம் அண்ட் பேரியம் சல்ஃபேட்டு ஸோ அது ஒன் மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் ரோசன் மண் ரியாக்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டீஃபன்ஸ்
it is used in urinary uh, used as a urinary antiseptic அப்படினு சொல்லிட்டு அத கண்டிப்பா एग्जांपल எழுதணும் நெக்ஸ்ட் பாப்பட்ஸ் ரூல் 8th क्वेश्चन பாத்தீங்கனா ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन அந்த ஈக்குவேஷன்ல படிக்காம முட்றாதீங்க கிளமென்சன் ரிடக்ஷன் உல்ஃப் கிஷ்னர் ரிடக்ஷன் एक्चुअली ஏன் ரெண்டையும் ஒரே क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கேன் அப்படினா கிளமென்சன் ரிடக்ஷனும் உல்ஃப் கிஷ்னர் ரிடக்ஷனும் ரியாக்ஷன் ஒண்ணுதான் நீங்க தயவு செய்து அதை புக் எடுத்து பாருங்க ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ரெண்டு ரெண்டும் அப்படியே ஆஸ் இட் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட் கேட்டலிஸ்ட் மட்டும் ஆரமார்க் மேல இருக்கிற அந்த கேட்டலிஸ்ட் மட்டும் மாறும் ஸோ அந்த எய்த் கொஸ்டினை ஒமிட் பண்ணிடாதீங்க நெக்ஸ்ட் கிளைசன்ஸ் கெமிட் ரியாக்ஷன் பென்சாயின் காண்டன்சேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதே மாதிரி லெவன்த் டுவெல்த்து தேர்டீன்த் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் பேர்கின்ஸ் ரியாக்ஷன் நவநகல் ரியாக்ஷன் மேலக்கைட் கிரீன் டை ஹெச்விஸ் ரியாக்ஷன் ட்ரான்ஸ் எஸ்டரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் இது போக டெஸ்ட் ஃபார் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிஹைட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதையும் ஒரு டைம் கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் யூனிட் நம்பர் தேர்ட்டீன் ஸோ யூனிட் நம்பர் தேர்ட்டீன்லையும் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு சிலது இருக்குது அதனால தான் கொஸ்டின்ஸ் இதில் கம்மியாக இருக்கு how chloropicrin is prepared reduction of nitrobenzene reduction of nitrobenzene pathina nariya irukku 2 mark 3 mark la ketaanga na edavadhu rendu eludna podum next hoffman's reaction fourth question romba romba important gabriel thalimide reaction next fifth question diazotization rendu vidhama kepaanga diazotization nu kekkalam apdi illana how benzene diazonium chloride is prepared சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் கார்பைல் அமீன் ரியாக்ஷன் மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் எயித் கொஸ்டின் ஹவ் வில் யூ கன்வெர்ட் நைட்ரோமீத்தேன் டு மெத்தில் அமீன் நெக்ஸ்ட் மென்ஷன் த டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த கொஸ்டின் வந்து போன லெசனில் நான் மென்ஷன் பண்ண இல்லையா அங்கே வர வேண்டியது ஸோ நைன்த் கொஸ்டின் வந்து ஆக்சுவலாக டுவெல்த் லெசனில் வரக்கூடியது நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் ஃபார்மலின் அதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் லெசன் வந்து பயோமாலிகூல்ஸ் பயோமாலிகூல்ஸ்ல என்னென்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா அதுல மேக்சிமம் இந்த குளுக்கோஸ் ஃபிரக்டோஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க ஸோ இங்க இருக்கிற கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன கொஸ்டின்ஸ் தான் வாட் ஆர் எபிமஸ் வாட் இஸ் ஸ்விட்டரையான் ரிட்டரையான் வந்து கேட்கறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வாட் இஸ் ஐசோ எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் அதுமே எக்ஸாம்ல கேட்கறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரைட் ஷார்ட் நோட் ஆன் பெப்டைட் பாண்ட் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ அதுல ஒரு மூணு நாலு மூணு டைப் இருக்கும் அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க மென்ஷன் எனி த்ரீ டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ வாட் இஸ் மியூட்டா ரொட்டேஷன் வாட் ஆர் ரெடியூசிங் அண்ட் நான் ரெடியூசிங் சுகர்ஸ் கிவ் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த கொஸ்டின் படித்தா போதும் உங்களுக்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கவர் ஆயிரும் ஸோ செகண்ட் வால்யூமில் உங்களுக்கு நிறைய நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் வருது ஸோ தயவுசெய்து நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸை கண்டிப்பாக படிக்காமல் முட்டுறாதீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வால்யூமு கவர் பண்ணும்போது செகண்ட் வால்யூமில் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் உங்களுக்கு வந்து இன்னுமே ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது பட் நேமிங் ரியாக்ஷன் தான் நைன்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நேமிங் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம் ரிமைனிங் வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் நம்ம பார்க்கும்போது சில ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர்கானிக் ப்ராப்ளம்ஸே கேட்பாங்க நம்ம ஆர்கானிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய பேர் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஆர்கானிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அந்த டஃப்பாக இருக்கிற அந்த கடைசியாக கேட்ட அந்த ரிவிஷனில் கூட கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆர்கானிக் ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் வர்றதுக்கு நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய ஈக்குவேஷன் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் நேமிங் ரியாக்ஷன் தான் மெயினாக டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பொறுத்த அளவுக்கு ஆர்கானிக்ல இன்னுமே நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ் படிக்கணும் ப்ளஸ் மெக்கானிசம் நல்லா படிக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் எந்த கொஸ்டினையும் ஒமிட் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்